你看，无论是从这个涨家数的数量来说，还是整个盘面来说，今天的这个走势还是非常漂亮的啊。但是我觉得，可能投资者朋友们跟我一样，也很好奇，今天确实走出了一个大阳线，量也放出来了。那我们现在这个位置、这个阶段，是要看它反弹开始了呢，还是反转开始了呢？呃，我认为从目前来讲的话呢，我们在前期也强调过，二八八二点这一波反弹，从定性上，嗯，我认为是一波跨年度行情，而且从时间上啊，是一个为期至少两个月的行情。我这句话可以说是我们在从上一周的时候重点强调过，听到我们这句话讲到的，一定要在我们的视频下方直播间打一下六六六，对吧？这是第一个，从时间上为期两个月。第二个呢，从点位上，我们很多投者其实呢，当时并不相信我们讲到一个点位。我认为这一波行情至少要突破三千一百点，我们也讲到了这个。从空间上一个目标点位，这是第二点。第三点来讲的话呢，其实在昨天整个市场相对而言，尤其是在下午，整体形成一个震荡反弹。我们也在强调，是不是有神秘资金，或者说整体而言会不会国家队出手？那么我并没有看到有一些国家队领功，对吧？但是我们看到在昨天十一点十六分的时候，我们看到证券板块形成一个快速拉升，带领个指数形成一个震荡反弹。因为在昨天，其实还记得我们重点强。强调的是什么？咱们先看一下昨天的行情。在昨天整体而言，早盘的弱势，我们着重强调就是一点，也就是很多的一些基民出去了，出去之后导致一些基金公司整体的一个被动式减仓。那么被动式减仓之后，在十一点十六分，证券板块拉抬下，整体形成一个强势震荡走高。那么在今天，我们可以看到整个的市场可以说是一个放量大涨性的一个行情。那么早盘是一个平开，之后直接的是一个震荡走高。目前上证指数收涨百分之一点三四，包。包括我们再看一下，深成指目前是大涨百分之二点七一，以及创业板指啊，今天在盘中一度大涨超过百分之四啊，这个超过百分之四，其实今天我还看，基本上已经创出了今年以来的涨幅最高了。所以说，今天整体市场是一个普涨的格局。那么在这种放量普涨的格局，很多投者当然也是在期望。那么这个期望值是在于什么？因为今天是十二月二十八号。明天是十二月二十九号，我们也重点讲到了是什么？整个在十二月二十五号之前，很多的一些外资可能该出就出了，因为毕竟人家是过节，对吧？那么今天我们看到另外一个现象是什么？在昨天北向资金。开始大举回流的情况下，今天仍然是一个大举回流，对不对啊？今天盘中来讲的话，超过一百个亿的净流入，所以说来讲的话，我们看到在整体而言，十二月二十五号之后，那么在昨天外资进入到流入的状态，今天大举回流，包括今天我们也可以看到很多的一些权重开始发力了，对吧？你比如说哪些权重呢？首先我们可以看一下，在近期重点反弹的，像。酿酒板块今天大涨多少？百分之三点八零。当然，在昨天我们看到有利好消息，什么样的利好消息呢？也就是茅台旗下的部分酒类已经开始进入到一个涨价区间了，包括像建南春啊，以及在今天我看到其他的一些品牌开始进入到。涨价区间，这酿酒板块包括保险板块，以及我们很多投者关心的证券板块，也就是大消费板块、大金融板块。好，我们再看一下半导体板块，今天也是大涨百分之二点一二。好，我们再看一下其他的，像房地产板块啊，包括像通讯设备啊。以及像日用化工啊、电器设备这些的，那么我想说的是什么？今天我们发现重点是在权重，尤其我们在前期强调过是什么？仔细看一下上证五零指数，对吧？上证五零指数今天可是很明显的放量了，对不对？我们在前期重点强调的是什么？要看上证五零指数的年限。因为这个年限其实显出什么，已经是三年的连续收阴线，而且我们指出的是什么？如果说从低点两个点连成一条线的话，那么就会产生什么？一个主要的支撑就会产生，这是第一个。第二个，我们看一下沪深三百指数啊，咱们可以看一下沪深三百七十和。呃，上证五零指数是一样的，从年线级别图上，我们看到三年的阴线，而且从支撑线上形成一个连线的支撑点位。为什么我们说重点讲这两个指数？因为这两个指数创出了五年以来低点。还记得我们在前期强调过什么？深成指对吧？我们讲到深成指，咱们自己看一下深成指的年线啊。
，就是在历史上生成指连续三年收阴线，第四年和第五年都是大涨，对吧？包括我们也讲到过创业板指的年线一样啊，同样三年连续收出阴线。好了，我们看到第四年、第五年都是大涨性的行情。听过我们在前期重点强调过，上证五零和沪深三百这个年线的。一定要在我们的视频下方打六六六，对吧、嗯？为陈老师证明一下，我们重点讲到的是什么？目前一些顺周期的，尤其是酿酒，我们就讲了一个标的啊，就是贵州茅台所涉及的所有个股，并不是推荐。我们强调的是，我们看到今天贵州茅台可以说是引领上证五零指数，包括引领上证指数的，今天形成一个放量大涨，达多少？百分之三点四七的一个上行。我们在前期可跟大家讲了，讲的不是一天啊。我跟大家回顾一下，我们讲的是什么？两个点连成一条线，这个点和这个点连成一条线，对不对？我们强调，每一次到达一千六附近，它都会有消息。第一个消息是什么？贵州茅台分红派息，这是第一个消息。第二个消息，我们看到在昨天晚间传出和剑南春一样，是提价版。提价二十块钱，就是整体而言，这种提价也是催生出整个酿酒板块形成一个反弹。所以说，我们看到，也就是在十二月二十五号之后，外资开始进入到回流阶段，这是其一。其二，也就是外资回流之后，直接导致我们看到贵州茅台也好，包括我们看到今天像以宁德时代为首的，今天也反弹了，大涨百分之五点六一啊！我们看到今天可以说是一个内资和外资的一个共振式反弹，所以说导致了今天。天，我们看到创业板指啊，盘中一度大涨，收盘是达到百分之四以上，这是关键的核心。所以说，今天我们可以说用两句话来代替。第一句话是什么？也就是大盘搭台，题材唱戏。那么这个题材，我们看到今天一些题材形成一定的反弹，对吧？大盘蓝筹，比如大盘蓝筹里面重点是什么？大金融，对吧？保险、证券是往上拉的。同时来讲，银行板块今天也没有往下跌。同时来讲的话，我们看到大科技板块里面的半导体，对吧？以及大消费板块里面的酿酒，是不是整体而言权重搭台？所谓的题材唱戏。这是今天一个非常好的现象，这是第一句话。第二句话是什么？外资和内资形成了合力，不像前两天，我们看到外资在持续流出，内资是躺平的，反而有的时候内资还是形成一个减仓的行为。为什么减仓呢？就是我们所说的一些基民，他三年到期的封闭式基金到期了，他是什么？一看天天跌，跌破两千九了，还做什么股票啊？所以说主动赎回了，赎回之后一些内资的我们所说的公募，他不得已才。会什么开始一个被动性的减仓吧？所以说今天其实我要告诉大家，确认了二八八二点就是一个反弹性的一个底部。还记得我们在前期讲到一个时间节点，可能大家都忘了，对吧？十二月十九号，我们再回顾一下啊，十二月十九号哪天呢？看一下啊，十二月十九号是这一天。我们在其实前期重点强调十二月十九号，我认为是一个大级别低点。当然，真正低点是在二八八二点，晚了两天，对吧？我们在前期还回顾呢。十二月十九号，在这个位置两点半的时候，反而走出什么一个微型反转性的行情，就神秘资金进场吗？它和八月二十二号当时我们对比是一模一样的。八月二十二号在哪儿呢？在这一天，八月二十二号也是在下午的时候两点钟开始有神秘资金开始进入到一个快速拉升阶段，其实都是一样的。这是晚上三天这个位置形成低点，然后走出一波非常明显的上涨线行情。好了，我们看刚才讲到了十二月十九号也是重要的时间节点，只是晚了两天。那么这一波行情，我前期也强调过，为什么我们所说的它是。是要涨到三千一百点啊，上方一定要仔细听一下。第一个，从结构上，这是一波一浪的下跌，这是一个二浪的反弹。好，三一三二三三三四三五结束之后，这三浪结束之后，它至少有一个大级别的四浪反弹，四浪反弹就要突破三零八九点，同时要突破三千一百点。那么好，这一波行情。我们在昨天的时候重点强调，一定要仔细听一下啊！我们在昨天重点强调是什么？首先从时间上，三月份往往是会议周期，不可能有行情。我告诉大家，四月份往往叫四月决断，三月份和四月份如果没有行情的话，一月份和二月份重要的是什么？它是政策的真空期和业绩的真空期，一定要注意看听一下啊！
，政策和业绩的真空期的情况下，包括数据的真空期，那么好，在这个阶段，市场必须要走出一波什么春季行情、红包行情，或者叫春季躁动性行情。所以说，从时间节点上，我们也强调，十二月十九号晚两天，二八八二点产生，以及我们重点指数的是什么？这一轮反弹，我们重点要看的是什么？它这指数期的行情，以及要看上证五零，要看沪深三百，尤其是上证五零。这个其实是什么？是主导行情的一个关键因素。好了，很多投者关心证券板块，持有证券板块在咱们直播间的，我看一下，咱们打个八八八吧，好吧？持有证券板块，咱们亲爱的投资者啊，咱们打个八八八，我看一下，我看一下咱们现在目前这个直播间的这个人数啊，以及咱们这个点赞量也点点赞吧。咱们现在我看直播间有六万人，点赞现在是七万四，咱们到一万五吧，咱们点点赞啊。持有证券的，我们今天。再详细讲一下证券板块。嗯，其实很多投资者也关注证券板块，为什么？因为我们从十月的中旬开始一直在讲证券，对不对？一直在讲证券，而且很多人说：“哎呀，我证券已经亏的很多了，或者说我证券，哎，这个位置是不是开始进入了一个调仓，或者或者是证券在这个位置是不是要拉涨？”我先给大家做一个定性，一定要仔细听一下。证券板块我们的成家军。啊，就是我们陈家军，因为我们陈家军的话，这一波证券板块全是盈利的啊，包括啊，我为什么说全是盈利的啊？跟大家仔细讲一下啊，我们今天先看一下证券，我看到了啊，大家打八八八，好，我们重点讲一下证券。今天证券是一个领涨，我先说证券的指数，然后我再说证券某些啊相应的方向啊，跟大家讲一下。第一个，我们在昨天的时候，咱们。这样啊，咱们仔细看一下这个昨天的时候啊，跟大家说一下证券的一个指数。昨天我们讲到的是什么？证券我们要看是一个四浪的反弹。今天收盘大涨百分之二点一六，对吧？这是今天通达信呃软件上里面讲的二点一六。好，我们把这个 M 这个 MAC 的指标我们打开，同时来讲的话，我们把这个浪形我们在昨天怎么讲到的，我跟大家讲一下。咱们仔细看一下，我们在昨天重点强调。要看一下证券的六十分钟级别图。那么这个六十分钟级别图里面，我们强调的是什么？这个位置下跌，你不管是它是一个什么样的一个结构，那么这个位置达到了峰值，好，我就把它当成是一个什么三浪的结构。一定要仔细听一下三浪结构。好，这个位置反弹。我强调的是什么？一定要仔细听一下。昨天我讲到了 MAC 的指标要回到零轴附近，回到零轴之后，好，我认为还会有个继续下跌。那么指数和整体的 MAC 的指标会形成一个背离，也就是这是一个四浪高点，然后形成这样的背离。这是我在昨天。讲到的，对吧？讲得非常清楚。昨天我讲到的就是一个四浪反弹。那么四浪反弹的压力是在哪呢？我们把这个四浪给它结束啊。就是我认为就是两个点连成一条线。仔细看一下，今天正好打到这个压力位了。我不知道有没有听清楚，证券这个指数在今天已经打到压力位。所以说明天可能证券板块会形成分化。一定要仔细听一下，会形成分化。我在近天近期讲证券的时候，其实也要强调分化。好，我现在很明确跟大家讲一下，我们陈家驹，我们重点相应的一些什么标的，对吧？今天只有一个涨停了，我们看一下啊，这个只有一个涨停了，对吧？那么这只涨停，我们可以看到啊，今天是涨停，昨天它是什么？打开涨停之后又回落，但是昨天是涨板进。居前的，今天谁放量了？他是不是放量了？放量之后，好，那么明天有可能还会有一个上冲的动作。我可以很明确的跟大家说一下啊，我们重点的方向就在这个涨停方向。那么从持有来说的话，仔细听一下，我们在十月中旬告诉大家一下我们的成本，我们成本在这个位置啊，我们成本区啊，给大家说一下，我们成本区这个位置是十月中旬。我们成本区在这个位置，包括在最近这个位置的时候，我一再强调和我们所有的陈家军的咱们学员，我讲到的是什么？可以加了，可以进了，加了，为什么要涨了？那么今天我跟大家讲一下啊，因为我看到这个压力位已经形成了涨停嘛，我们都是获利的啊，百分之六十的我们抛出啊，留百分之四十的仓，我不知道有没有听清楚啊，我不能细细说。因为现在而言的话，很多的一些投资者，他持有的证券可能是东财或者是别的品种，但是我们当时就是这一个品种
啊，成本非常低。所以说啊，我希望大家积极关注我们 MBM 证券服务频道，一定要关注啊，因为证券现在下一个阶段也是分化。你不要看说证券这个板块现在，哎呀这么差呀，怎么才刚刚上涨啊？如果说证券这个板块，我们看一下这个指数啊。证券这个板块是从十月十六号到今天，我们看一下是多少。如果说这个指数从十月十六号，因为我们十月中旬讲了嘛，下跌百分之二点一二，可能有的个股确确实实跌的比较多。东财我没有说过东财它能够重组啊，我跟大家说一下啊。所以说呢，我们现在持有证券的仓位只有百分之四十的仓位了。要跟大家详细说一下。好了，我们做一个简单的总结啊。对于后市行情，其实我们讲的非常清楚，因为这一波行情它是一个跨年度行情，或者是至少为期两个月以上的行情。那么两个月，我认为是春节之后啊，可能才会形成高点。持续关注我们，目前不存在所谓的跌破二八八二点的可能性了，没有了。这是其一，其二，今天我们看到的是什么？权重搭台，题材上戏。普涨格局，这是第二点。第三点，明天可能会形成分化，因为什么？明天分化的标准，我们就看一下涨跌加速，可以看一下啊，涨跌加速往往它也会有一些这个指向性，因为今天涨跌涨上涨加速四千四百家，我们看一下，基本上。涨幅超过四千家以上的话，那么第二天都会形成一定的分化。我们看到都会形成一个调整，就是涨跌上涨家数就会比较少，它的持续时间会不会很长？所以说，我告诉大家，明天大概率是一个分化性的行情，这是第二个啊。还有刚才我们强调，证券目前我们持有仓位是百分之四十。啊，这是一样的。比如说下一阶段啊，一月份有什么样的一个方向，那么我也会重点会讲啊。所以说吧，持续关注我们 M B M 证券服务频道。同时来讲的话呢，我个人认为市场在这个位置，板块有轮动，明天证券还是有分化的，就是这样的。嗯